السلام عليكم طلاب انا دكتور عمر نزار I'll uh, talk to you today about scabies which is uh, هي الجرب يعني باللغة العربية uh, The parasite that causes this disease is called sarcoptis scabi uh, So you have to know the scientific name of scabies parasite It's called sarcoptis scabi Transmission of the disease occurs through skin to skin contact, direct skin to skin contact with infected individual, or through sexual contact. This is the most important way of transmission of the disease. However, it could also be transmitted by sharing clothes with, with infected individual. يعني شوف هالهاي الحالة بالأعراس مثلا قسم البدلات اللي تتأجر بالأعراس من ممكن إنه تنقل المرض من شخص إلى شخص آخر. The infective stage is the impregnated female الأنثى المحملة بالبيض الهابيتات مثل ما تعرفون كلتكم هو السكن The important points about the life cycle is that scabies uh, parasite passes through four stages of development from the egg then larva then nymph and finally it becomes adult uh, and it represents an example of what's called incomplete metamorphosis. The important points about the morphology of the adult and larva, the adult, as you can see in the picture, is creamy in color. It's 0.1 to 0.4 millimeter in length, and it has four pairs of legs. Arba azwaj min al larva, the morphology of the larva, the larva is smaller than the egg, uh, is smaller than the adult, and uh, so the larva is smaller in size than the adult and it has three pairs of legs instead of four بس شكله من ناحية الشكل تشبه الأدلت بس حجمه أصغر من الأدلت Diagnosis تشخيص السكابيز الديزيز is usually clinical يعني تشخيص مع السكابيز أو الجرب تشخيص سريري عادة سريري لكن إذا ممكن نأكدوا لهذا التشخيص باستعمال الميكروسكوب نشوف إما البرسايت الأدلت نفسه أو الأيج أو الفيكا الماتيريال يعني تشخيص السكابيز هو كلينيكال يعتمد على الكلينيكال بيكشر مال المريض إذا كان يعني أكو فهد كاركترستيك راش موجود مثلا بين الأصابع مال المريض عدة مكانات من الجسم معروفة بالإضافة إلى مثلا أن المريض كان جاء مثلا من السجن أو كان عنده history of contact with infected individual عادة تشخيص ينعمل هالشكل لكن إذا انطيق وعدنا مايكروسكوب وعدنا الفاسيليتيز we have to confirm the diagnosis using a microscope بس أكو نقطة مهمة أنه إذا حاولنا أنه نشوف الباراسايت بالمايكروسكوب وما تقنا نشوف هذا الباراسايت ما معناها انه المريض ما مصاب بالسكيبيز فمثل ما تشوفون بهاي اخر جملة انه failure to identify mites, eggs or mite fecal material does not exclude the diagnosis of scabies بس اذا شفنا اي وحدة من هذول الثاثي اللي هي المايت او الاج او المايت فيكال ماتيريال هذا الشيء confirms يعني اكد ويوثق الدياغنوسيز او التشخيص زين نجي هسه على هذا السلايد اللي يحكي عن النقطة العملية في Uh, the identification of the mite How to identify the mite أشياء ممكن أنه نشوف المايت under the microscope الطريقة أنه we use the tip of the needle to remove the mite from its burrow then we put it on the slide or الطريقة الثانية أنه we obtain skin scraping from the lesion then we examine the sample under the microscope for we remove the mite from the end of its burrow using a needle or we obtain a skin scraping after that we examine this under the microscope looking for mites eggs or mite fecal material finally we reach into a conclusion that scabies is caused by sarcoptis scabi uh, this parasite passes through four stages of development eggs larvae nymph and adults scabies is diagnosed usually clinically however it should be confirmed microscopically whenever possible. Shukran Jazeera.